కిరణజన్య సంయోగ క్రియానే అద్భుత ప్రక్రియ ప్రకృతి వైపు ఒక్కసారి దృష్టి సారిస్తే మన ఇంద్రియాలకు ఇదొక సంపూర్ణ విందు రంగురంగుల మొక్కల సువాసనలను మనం ఆస్వాదిస్తాం కాని అవి చేస్తున్న అతి ముఖ్యమైన సహకారాన్ని విస్మరిస్తుంటాము భూమిపై ప్రాణకోటి మనుగడకు మొక్కల ఉనికి ఆవశ్యకం కిరణజన్య సంయోగ క్రియ విధానం వల్లనే ఇది సాధ్యం మొక్కలను దగ్గరగా పరిశీలించినట్లయితే మొక్కల వేర్ల సాయంతో మట్టిలో స్థిరంగా పాతుకుని పోయాయని తెలుస్తుంది ఈ వేర్లు నేల నుండి నీటిని గ్రహించి సూక్ష్మ నాళాల ద్వారా నీటిని కాండానికి మరియు పత్రాలకు సరఫరా చేస్తాయి కాండం పత్రాలు సూర్యకాంతి నుండి శక్తిని గరిష్ట పరిమాణంలో గ్రహించే విధంగా వాటిని పట్టి ఉంచుతుంది మొక్కలలో అతి ముఖ్య భాగం పత్రం పత్రంలో సంభవించే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఆహారం మరియు ప్రాణవాయువుల అంతిమ ప్రదాత ఒక పత్రం పత్రవృత్తం అనే కాడతో కాండానికి అతికించి ఉండే వెడల్పాటి పలుచని పత్రదళాన్ని కలిగి ఉంటుంది విప్పారి ఉండే పత్రదళం సూర్యకాంతిని గ్రహించడానికి వీలుగా విశాలమైన ఉపరితలాన్ని అందిస్తుంది పత్రం అడ్డుకోత పటం చూస్తే పత్రం ఎగువ మరియు దిగువ పొరలుగా చదునుగా మరియు క్రమరహితంగా ఉండే కణాలను చూపిస్తుంది ఎగువ పొరకు క్రిందుగా దగ్గరగా బంధించబడి ఉండే కొన్ని కణాల సముదాయం ఉంటుంది ఈ కణాలు ప్రత్యేక హరితరేణువులు అని పిలువబడే కణాంగాలను కలుగుంటాయి ఈ హరితరేణువులు పత్రానికి ఆకుపచ్చ వర్ణాన్నిచ్చే పత్రహరితం అనే వర్ణ ద్రవ్యాన్ని కలుగుంటాయి తరువాతి పొర గాలితో నిండిన వదులుగా అమర్చబడిన ఖాళీ ప్రదేశాలను కలిగిన కణాల నిర్మాణాన్ని కలుగుంటుంది ఈ భాగం మొక్కలు గ్రహించిన నీటిని పత్రాలకు సరఫరా చేసే ప్రత్యేక నాళాల అడ్డుకోతను కూడా చూపిస్తుంది పత్రం అడుగు పొరలో పత్ర రంధ్రాలుగా పిలువబడే అనేక రంధ్రాలుంటాయి ప్రతి పత్ర రంధ్రం చుట్టూ రెండు రక్షక కణాలను కలిగి ఉంటుంది ఇవి పత్ర రంధ్రం తెరుచుకోవడం మరియు మూసుకోవడాన్ని నియంత్రిస్తాయి పత్రం ఈ పత్ర రంధ్రాల ద్వారా వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను గ్రహించి దానిని గాలితో నిండిన ఖాళీ ప్రదేశాల గుండా పత్రహరితాన్ని కలిగిండే కణాలకు చేర్చుతుంది చివరిగా నీరు మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అణువులు హరిత రేణువుల ద్వారా గ్రహించబడతాయి ఈ హరిత రేణువులకు సూర్యకాంతి నుండి శక్తిని స్వీకరించే సామర్థ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉండి ఆ శక్తిని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నీటిని గ్లూకోజ్ మరియు ఆక్సిజన్ లగా విడగొట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ విడివడిన ఆక్సిజన్ మరియు గ్లూకోజ్ అణువులు హరిత రేణువుల నుండి బయటకు పంపబడతాయి గ్లూకోజ్ ఇతర ప్రత్యేక నాళాల ద్వారా మొక్కలోని వివిధ భాగాలకు సరఫరా చేయబడి వాటి పెరుగుదలకు దోహదపడుతుంది గాలి గదుల్లో నిక్షిప్తమైన ఆక్సిజన్ పత్ర రంధ్రాల ద్వారా వెలుపలికి పంపబడుతుంది కాబట్టి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగేటప్పుడు ఆక్సిజన్ వాతావరణంలో జీవనాధారమైన వాయు అంశీభూతంగా అందించబడి గ్లూకోజ్ మొక్కలోని అన్ని భాగాలకు సరఫరా చేయబడి వాటి పెరుగుదలకు ఉపయోగించబడుతుంది సంక్షిప్తంగా ఆకుపచ్చని మొక్కలు కిరణజన్య సంయోగ క్రియ విధానం ద్వారా స్వయంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోగలవు మొక్కలు వేర్ల సాయంతో భూమిలో స్థిరీకరించబడతాయి ఈ వేర్లు నీటిని గ్రహించి పత్రాలకు చేరవేస్తాయి ప్రత్యేక నాళాల ద్వారా అడుగు భాగంలో పత్ర రంధ్రాలుగా పిలువబడే అనేక రంధ్రాలుంటాయి పత్రం ఈ పత్ర రంధ్రాల ద్వారా వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను గ్రహిస్తుంది చివరిగా నీరు మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అణువులు రెండు హరితరేణు ద్వారా గ్రహించబడి పత్రహరితం మరియు సూర్యకాంతి సమక్షంలో గ్లూకోజ్ గా విడగొట్టబడి ఆక్సిజన్ విడుదల చేయబడుతుంది ఆక్సిజన్ పత్ర రంధ్రాల గుండా బయటికి పంపబడుతుంది గ్లూకోజ్ ఇతర ప్రత్యేక నాళాల ద్వారా మొక్క అన్ని భాగాలకు సరఫరా చేయబడి వాటి పెరుగుదలకు దోహదపడుతుంది